Hello, students. So, students, today I'm going to tell you the next concept of the constraint conditions. In my previous video, I told you the one kind of uh, one kind of condition of the constraint condition, and I told you how to tackle with that situation. Now, here is a different kind of figure, different kind of condition, in through this question, I'll try to tell you how to get the solution for it. <clears throat> so look at this, here what we have, both the blocks are of mass n each. Both the blocks are of mass n each, the block A and the block B. Mass star n, the pulleys are ideal, that is massless and frictionless, Strings are also ideal. So, students, now you have to do what you have to calculate. You have to calculate the system of free. So, A and B acceleration. And B is a connected string. This is a fix. And this is a pull. Right? So, students, you have to decide what you have to do. Block A and block B. You have to do what you block to do. And you have नीचे आएगा, ठीक है ना? सॉफ्ट देखो, इन केस इस स्ट्रिंग में टेंशन टी है, इसमें टी है, तीनों दांत की इसमें टेंशन क्या होगा टू टी, तो इस ब्लॉक के ऊपर अपवर्ड फोर्स इस टू टी, डाउनवर्ड फोर्स इस व्हाट एमडी, है ना? टू टी और एमडी और इस ब्लॉक के ऊपर अपवर्ड इस टी एंड डाउनवर्ड इस � the downward force on both the blocks is what C, MD and MD. But upward force on it is 2T. It is two times of the upward force on what? Upward force on B. So obviously, this block will go up. Downwards with the downward force, same. But upward direction ka force is for two times. Hai. So obviously, what will happen? Block A will go up. And because block A will go up, so this pulley will come down. And the block B will come down. Ye peri chiz thi. Jo ki aap yaha se conclude karna. Tension ka conclude karna aapne kai saare questions mein aisa kya hooga? Ki yaha D or D, yaha pe 2T hooga. Hai na? Now see. Ab aap dousi ki zo important chiz hai. This is a more, this is a, this is about constraint condition. To aap ko yaha pe catch ka. Aap ko ye block yaha se X distance upar jaya ka. Ye block x distance ऊपर जाएगा तो string length यहाँ से x कम हो गई तो जो length यहाँ कम हुई string length यहाँ पे x increase होगी so this pulley will go down by what x ये pulley x नीचे जाएगी अब जब ये pulley x नीचे जाएगी तो pulley के साथ साथ ये block x को नीचे चला गया along with that string length x यहाँ पे decrease हुई जो length x यहाँ पे decrease हुई है वो length भी तो इसी ओर आ जाएगी so, the pulley will go down, the string will remain tight always. So, when the pulley will go down, the yard distance x decrease. So, what is the string length here? x is less. So, the length of x will be this way. And what is the pulley will go down? x will go down. If the string is fixed here, then from this pulley, the pulley will go down. But when the x will go down, the string length of x is less. तो उसके ड्यू टू वो स्ट्रिंग की लेंथ यहां पे आ गई कि 2x नीचे गया दैट मींस कि जब ये x ऊपर जाएगा तो ये ब्लॉक 2x नीचे रहेगा इट मींस इसका एक्सेलरेशन a होगा अगर आप इसका a लेते हो ग्राउंड के रिलेटिव तो इसका ग्राउंड के रिलेटिव क्या होगा इसका ग्राउंड के रिलेटिव एक्सेलरेशन विल बी व्हाट 2a इज दैट क्लियर इसका क्या होगा 2a सो नाउ सी इसके लिए आपको इक्वेशन बना फॉर द ब्लॉक b B block के लिए mg minus t equals mass m into a and for the block a ये B के लिए और a block के लिए equation हुआ 2t minus mg is equal to mass m into a 2t minus mg plus what mass m into a आपने इस equation को टुक से बड़ी बाय किया और फिर दोनों को add कर दिया यहाँ पे आया 2 mg minus 2t so 2mg और यहाँ से आएगा minus mg और आप इन दोनों को add करें तो 2mg minus mg will become what mg 
यहां से माइनस टूटी यहां से प्लस टूटी देन भी कैंसल बिकॉज ऑफ इक्वेशन या और यहां क्या करो ऐड कर यहां से आ गया 4m प्लस m दैट इज व्हाट 5m दैट मींस a इक्वल्स टू g by 5 दैट मींस कि ब्लॉक a का एक्सेलरेशन क्या होगा दिस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक a विल इक्वल व्हाट g by 5 और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक b क्या होगा एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक b विल बी इक्वल टू प्राइस ऑफ a इज इट टू रियल इज द एक्सेलरेशन b का सो दैट विल बी व्हाट g by 5 आपने क्या की इसके ऊपर एमजी और एमजी दोनों के ऊपर नीचे है बट इसके ऊपर ऊपर का फोर्स अपवर्ड फोर्स टी और इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स इज ऑट टू टी तो डाउनवर्ड फोर्स इज सेम ऑन बोथ But upward force is more on this, so this will go up and this will come down. फिर आपने क्या किया? If this block is going up by x, ये block x ऊपर जा रहा है. The string length x यहाँ decrease हुई, यहाँ x increase होगी. This pulley will go down by what x? Pulley x नीचे जाएगी. तो pulley के x नीचे जाने से ये x नीचे गया होता, right? Pulley नीचे गई, ये block से attach है, तो वो भी क्या होगा? इससे साथ x नीचे जाएगा. Along with that इस पुली और इस फिक्स सपोर्ट के बीच में एक्स सेपरेशन कम हो गया तो लेंथ एक्स जो लेंथ एक्स यहां डिक्रीज करेगी दैट लेंथ विल आल्सो गो इन दिस साइड इन द लेफ्ट हैंड साइड सो दिस ब्लॉक विल मूव टोटल बाय व्हाट टू एक्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन सो व्हेन दिस गोस अप बाय एक्स दिस गोस डाउन बाय 2x सो इफ इट्स एक्सेलरेशन इज a इट्स एक्सेलरेशन वी व्हाट टू a सो फॉर द ब्लॉक b वी हैव फॉर द ब्लॉक ए भी है और ए बी ब्लॉक के लिए टू टी दिस इज फॉर वॉट ब्लॉक ए टू टी माइनस एम जी मास एम इन टू ए फॉर द ब्लॉक बी एम जी माइनस जी इज इक्वल मास एम इन टू टू ए सॉल्व किया एन यू गॉट द वैल्यू ऑफ वॉट एक्सप्रेशन ऑफ ए एंड एक्सप्रेशन बी सो इस फ्रेंड दिस वॉज द सेकेंड काइंड ऑफ कंडीशन इन द इन वॉट पार्ट कंस्टेंट कंडीशन Through some <clears throat> more examples, gradually I try to bring or try to bring in your notice all kind of constraint conditions used in the different kind of questions, right? So that you can always solve any kind of question is given to you. All the best.